আসসালামু আলাইকুম বেসিক কম্পিউটার কোর্সের দ্বিতীয় পর্বে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি তো আমি প্রথম পর্বে আপনাদের সাথে কম্পিউটার কি কম্পিউটার কিভাবে কাজ করে এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তো আজকে আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি কাজে আমরা আজকে দেখব মাইক্রোসফট ওয়ার্ড যে সফটওয়্যারটি রয়েছে সেটি কিভাবে কাজ করে তো আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড সফটওয়্যারটি ওপেন করলাম ওপেন করার পর এখানে যে যে বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করা হয় যে কোনো কিছু লেখালেখি অথবা যে কোনো অফিসিয়াল ডকুমেন্টস তৈরি চিঠি লেখা বা অন্যান্য যে কোনো কিছুই আমরা লিখি না কেন লেখার ক্ষেত্রে যে কোনো ডকুমেন্টস তৈরি করার ক্ষেত্রে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডটি মূলত ব্যবহার করা হয় তো আমি এখন আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনারা কিবোর্ডে হাত রাখবেন এই যে প্রথমে আপনাদের সাদাত আঙ্গুলটি রাখবেন যে তারপরে এই আঙ্গুলটি কে এল ও এখানে রাখবেন তারপর এই যে দু এইচ এবং জি বাদ দিয়ে এই চারটি আঙ্গুল রাখবেন এফ ডি এস এর মধ্যে তো এখন আমরা কোনো কিছু যখন টাইপ করব তখন আমরা এই আঙ্গুল আঙ্গুলগুলো এখান থেকে উপরে নিচে যাবে আমরা হাতগুলো উঠাবো না যেমন আমি লিখলাম টি এই যে দেখুন টি যখন লিখব তখন এই আমার এই আঙ্গুলটা উপরের দিকে যাচ্ছে টি তারপর লিখলাম এইচ তারপর ই দি এই যে দি ই লেখার সময় এই আঙ্গুলটি উপরে গিয়েছে তারপর আমরা একটি স্পেস দিব এই যে এই যে এই বারটি দেখতেছেন এটি হচ্ছে স্পেস বার এটি যখন আমরা একটা টিপ দেবো তখন আমাদের লাইনের মাঝে একটু একটি ফাঁকা জায়গায় তৈরি হবে তারপরে এখন আমরা লিখবো কুইক এই যে কিউ লেখার ক্ষেত্রে আমাদের যে এই আঙ্গুলটি রয়েছে সেটি উপরে যাবে কিউ তারপরে লিখব ইউ এই যে ইউ লেখার ক্ষেত্রে এই আঙ্গুলটি উপরে যাচ্ছে কিউ ইউ আই আই লেখার ক্ষেত্রে যখন আমাদের এই আঙ্গুলটি উপরে যাবে আই তারপরে সি এই যে সি লেখার ক্ষেত্রে এই যেখানে সি রয়েছে আমরা এই আঙ্গুলটি সি তারপরে যখন কে লিখবো কে আমাদের এই আঙ্গ এই আঙ্গুলটির মধ্যে কে রয়েছে কে কুইক এরপর আমরা একটি স্পেস দিব তারপরে এই যে স্পেস এই আঙ্গুল দিয়ে ব্যবহার করতে পারি অথবা এই আঙ্গুল দিয়ে যে আঙ্গুল দিয়ে আপনার সুবিধা হয় তারপরে ব্রাউন এখন আমরা বি ব্রাউন লিখবো বি এই যে অ্যাঙ্গুল আমরা ব্যবহার করি বি আর ও যখন লিখবো এই আঙ্গুল উপরে যাবে ও তারপরে ডাব্লিউ এই যে দেখুন এই আঙ্গুলটি উপরে যাচ্ছে ডাব্লিউ এন এন ব্রাউন এখন আমরা স্পেস দিলাম আর এখন লিখবো ফক্স ফক্স এফ টি এখানে রয়েছে এফ তারপরে ও লিখবো এই আঙ্গুল উপরে যাচ্ছে ও এক্স যখন এই যে এক্স এখানে রয়েছে তো এক্স আমরা আঙ্গুল না উঠি এই যে আমার বিদ্যা আঙ্গুলটি এখানে আনি এক্স লিখবো ফক্স এরপর স্পেস দেবো তারপরে জে লিখবো জে ইউ এম এখানে রয়েছে দেখুন এম লেখার ক্ষেত্রে এই আঙ্গুলটি যাবে এম তারপরে ফি উপরে রয়েছে এই আঙ্গুলটি উপরে যাচ্ছে ফি লেখার ক্ষেত্রে ফি এরপরে এস এস এখানে রয়েছে এস জামস ও ভি ই আর ও বার স্পেস টি এইচ ই দা এল এ জেড লেখার ক্ষেত্রে এই আঙ্গুলটি নিচে আসবে জেড ওয়াই লেজি তারপর ডি ও জি ডগ আমি যে সেন্টেন্সটি লিখলাম এই সেন্টেন্সটির মধ্যে ইংরেজির সবগুলো অক্ষর রয়েছে তো এটি যদি আপনারা টাইপ করেন দ্য কুইক ব্রাউন ফক্স জাম্পস ওভার দ্য লেজি ডগ তাহলে আপনাদের এই লেখাটি যদি বারবার আপনারা লিখতে থাকেন তাহলে আপনাদের টাইপিং স্পিড এবং কিবোর্ডের আঙ্গুলগুলো ইংরেজি লেখার ক্ষেত্রে কি কোনটা কীভাবে ব্যবহার করবেন আমি যেভাবে দেখিয়েছি এভাবে ব্যবহার করলে আপনাদের টাইপিং স্পিড দ্রুত বেড়ে যাবে আর আর এই যে এখানে একটা সুইচ এটি হচ্ছে এন্টার এন্টার কি বলা হয় এটা যখন দেবেন তখন এই যে কার্সরটি নিচের দিকে আসবে আর এটি হচ্ছে স্পেস বার কিবোর্ডের মধ্যে স্পেস আর এটি হচ্ছে মাউস প্যাড এটা দিয়ে মাউস কোন দিকে যাবে সেটা না চড়া করা যায় আবার এখানে ক্লিক করলে এখানে মাউসের অপশানগুলো বেরিয়ে আসবে আর এই যে এখানে দেখতেছেন ইএসসি এফ ওয়ান এফ টু এফ থ্রি এফ ফোর এগুলোর মূলত খুব একটা কাজ নেই আর এই যে ওয়ান টু লেখার ক্ষেত্রে আপনারা এই যে এগুলো ব্যবহার করবে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন এছাড়াও আমরা যে একটা একটা জিনিস লক্ষ্য করুন আমরা যখন এখানে এইচ লিখতেছি দেখুন কিবোর্ড মনিটরে দেখুন এইচ লিখতেছি তখন এই সবগুলো লেখা কিন্তু ছোটো হাত ছোটো হাতের লেখা হচ্ছে তো আমরা যখন এই যে এখানে দেখুন একটা একটা কী রয়েছে এটি হচ্ছে শিফট কী বলা হয় কে এটি চেপে ধরে যখন আমরা এইচ চাপ দেব তাহলে সেটা বড় অক্ষর লেখা হবে তো এটি হচ্ছে কন্ট্রোল কি এটি অল্টার কি বলা হয় এই যে এখানে লেখা সি টি আর এল কন্ট্রোল এখানে এ এল টি অল্টার কি এছাড়াও এটি হচ্ছে ক্যাপসলক এটা যখন আমরা জ্বালিয়ে দেব তখন যাই লিখবো সবগুলো বড় বড় অক্ষর হবে আর অথবা শিফট চেপে ধরে কোনো কিছু লিখলে বড় অক্ষর হবে আর আরেকটা জিনিস আপনারা খেয়াল করুন এখানে এই যে দেখুন এখানে সিক্স রয়েছে আবার অ্যান্ড রয়েছে তো এখন আমরা যদি এখন এটা টিপ দিই তাহলে সিক্স উঠবে নর্মালি আর কিন্তু যখন আমরা যখন শিফট চেপে ধরে রাখবো এখানে শিফটটা চেপে ধরে যখন সিক্স দেবো তখন 
এই যে অ্যান্ড অথবা এই যে ফাইভের মধ্যে এখানে ফাইভ রয়েছে আবার ফার্সেন্ট রয়েছে এখন আমরা যখন নর্মালি ফাইভটাতে ক্লিক করব তখন ফাইভ ফাইভ উঠবে কিন্তু আমরা যখন শিফট চেপে ধরে ফাইভ দেব তখন ফার্সেন্ট এই যে কিবোর্ডের এই অক্ষরের অপর অক্ষরটি উঠে আসবে আমরা যারা মোবাইল ব্যবহার করি অবশ্যই আমরা এই সম্পর্কে অবগত তো এটাই এভাবে মূলত আপনারা কিবোর্ডে কাজ করবেন এতক্ষণ আপনারা কিবোর্ডের বিভিন্ন কিয়ের সাথে পরিচিত হলেন তো এখন আমরা দেখব কিভাবে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের মধ্যে কাজ করতে হয় ডকুমেন্টস তৈরি করতে হয় মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের এখানে আপনারা দেখছেন কয়েকটি মেনু রয়েছে হোম মেনু ইনসার্ট মেনু ফেজ লেআউট প্রিফারেন্সেস মেইলিং রিভিউ ভিউ এখন আমরা প্রথমে হোম কেতে আসা যাক আমরা এই যে আপনারা দেখছেন আমরা যে লেখাটি লিখেছি দ্য কুইক ব্রাউন ফক্স জাম্পস ওভার দ্য লেজি ডগ এখন এই লেখাটা আমাদের কাছে ছোট মনে হচ্ছে তো আমরা এই লেখাটিকে কিভাবে বড় করব বড় করার ক্ষেত্রে মাউজের রাইট বাটন চেপে আমরা এই লেখাগুলোকে প্রথমে সিলেক্ট করে নেব অথবা আপনারা চাইলে কিবোর্ড থেকে যদি আপনারা কন্ট্রোল এ দেন তাহলে সবগুলো লেখা সিলেক্ট হয়ে যাবে সিলেক্ট হয়ে যাওয়ার পর এই যে এখানে আপনারা দেখতেছেন এগারো লেখা রয়েছে এই এগারোর সাথে একটি অ্যারো চিহ্ন রয়েছে অ্যারোটিতে যখন আমরা চাপ দিলাম তখন লেখার যে নাম্বার বিভিন্ন নাম্বার রয়েছে আপনি আপনার পছন্দ মতো লেখাগুলোকে ছোট বড় করে নিতে পারেন এই যে আমরা টোয়েন্টি ফোর দিলাম ফর এক্সাম্পল তো এছাড়াও রয়েছে এই যে এটি হচ্ছে লেখার স্টাইল এখান থেকে লেখার স্টাইলগুলো পরিবর্তন করা যায় তো যে কোনো কাজ এই লেখাগুলোর উপরে কোনো কাজ করতে হলে অবশ্যই লেখাগুলো এক সিলেক্ট করে নিতে হবে আপনি চাইলে মাউসের রাইট বাটন চেপে ধরে লেখাগুলোর উপরে নিয়ে আসলে লেখাগুলো সিলেক্ট হয়ে যাবে এছাড়াও কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল এ দিলে লেখাগুলো সিলেক্ট হয়ে যাবে লেখাগুলো সিলেক্ট হওয়ার পর এই যে এখানে দেখুন আমরা বিভিন্ন ফন্টের এগুলোকে ফন্ট বলা হয় তো এই ফন্টের উপরে যখন আমরা মাউসটি ড্রাগ করতেছি তখন দেখুন লেখাগুলো আপনি কোন স্টাইলের লেখাটি চান এখান থেকে যে কোনো একটা স্টাইল আপনারা বেছে নিতে পারেন আমরা লেখাগুলোর সাইজ আর একটু ছোট করে দিচ্ছি টোয়েন্টি টু তো এটি হচ্ছে ফন্ট স্টাইল আর এগুলো এটি হচ্ছে নাম্বারিং এছাড়াও এখানে দেখছেন বোল্ড ইটালিক আন্ডারলাইন যদি আমরা কোনো একটা লেখায় আন্ডারলাইন এই যে ব্রাউন লেখাটা নিচ্ছি যদি আমরা আন্ডারলাইন ব্যবহার করতে চাই তাহলে ব্রাউন লেখাটি আমরা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর এই যে ইউটি ইউটে যখন টিপ দেব দেখুন ব্রাউন লেখাটির নিচে আন্ডারলাইন হয়ে গেছে এছাড়াও আমরা যদি এই যে জাম্পস লেখাটিকে যদি আমরা বোল্ড করতে চাই এটি অলরেডি বোল্ড রয়েছে তারপরে এই যে বিতে টিপ দিলে এটি বোল্ড হয়ে যাবে আমাদের লেখাটি অলরেডি বোল্ড আকারে রয়েছে তাই বোল্ড হয় নাই এছাড়াও আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই যে আমরা এখন এখান থেকে অন্য একটা লেখার স্টাইল সিলেক্ট করি লিখলাম দি এই যে এই দিটাকে আমরা এখন বোল্ড করব তাহলে এইটাকে আমরা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পর যখন বোল্ডে টিপ দিলাম এই যে দেখুন লেখাটি বোল্ড হয়ে গেছে অলরেডি আর এই যে এখানে রয়েছে ইটালিক অর্থাৎ এই যে ইটালিকে টিপ দিলে দেখুন কি পরিবর্তন হয়েছে লেখাটি এভাবে এই কাজগুলো এখান থেকে করতে পারবেন এছাড়াও লেখাকে যদি আপনি কোনো এই যে ব্ল্যাক কালার থেকে যে কোনো কালার দিতে চান তাহলে যে যে লেখাটিকে কালার দেবেন সেটিকে সিলেক্ট করে নেবেন সিলেক্ট করে নেবেন সিলেক্ট করে নেওয়ার পর এই যে এখানে দেখুন এই যে কালার অপশান রয়েছে আরও চিহ্নতে টিপ দিলে আপনার পছন্দ অনুযায়ী যে কোনো একটা কালার আপনারা সিলেক্ট করে দিতে পারেন এছাড়াও এই যে আমরা দেখছেন আমরা দি লেখাটি আমরা যখন কোনো কিছু লিখছি এটি শুরু হচ্ছে ফিস্টার প্রথম থেকে তো আমরা যদি চাই যে এটা মাঝখান থেকে শুরু হোক তাহলে আমরা এই যে কি যে এখানে টিপ দেবো এখানে টিপ দিলে এটা মাস যা কিছুই এখন লিখবো এখন মাঝখান থেকে হবে অথবা রাইট সাইড থেকে যদি শুরু করতে চান তাহলে এটাতে টিপ দিলে রাইট সাইডে আসবে এছাড়াও এখানে রয়েছে নাম্বারিং আপনি যদি যে আমরা অনেক সময় এক দুই তিন এভাবে নাম্বারিং দিয়ে আমরা লেখাগুলো শুরু করি তো আমরা এখানে নাম্বারিংয়ের মধ্যে ক্লিক করে দিলাম অটোমেটিক্যালি এক হয়ে গেছে ধরুন আমরা একটা লাইন লিখলাম এরপর আমরা যখন কিবোর্ড থেকে এন্টার দেব তখন দুই অটোমেটিক্যালি উঠে যাবে এবার আবার এন্টার দিলে তিন অটোমেটিক উঠে যাবে আবার নাম্বারিংটা যখন ডিজাবেল করে দেবো তখন চলে যাবে এছাড়াও আমরা কিবোর্ড থেকে এক দুই আমরা নিজের ইচ্ছা মতো চাইলে দিয়ে দিতে পারবো যদি এখানে নাম্বারিং দিয়ে কাজ করতে না চাই তো ধরুন আমাদের এই এটি আমাদের এখন সেভ করা দরকার কম্পিউটারে আপনারা যখন কাজ করবেন তখন যে কোনো সময় বিদ্যুৎ চলে যেতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এটা সেভ করে রাখবো এই যে দেখুন হোমের উপরে একটি সেভ অপশান রয়েছে সেভ অথবা লিখে দিচ্ছে কন্ট্রোল এস দিলে কিবোর্ড থেকে আমরা যদি কন্ট্রোল এস দিই তাহলে সেভ করা যাবে আর এছাড়াও এখানে ক্লিক করলে সেভ করা যাবে অথবা এই যে এখানে ক্লিক করুন ক্লিক করার পরে 
এই যে দেখেন নিউ ওপেন সেভ সেভ অ্যাজ ফ্রেন্ড তো নিউ হচ্ছে আমরা যদি কোনো নতুন ফেজ নিতে চাই তাহলে নিউতে ক্লিক করব নিউতে ক্লিক করার পর ক্রিয়েটি ক্লিক করব এই যে দেখুন নতুন একটা ফেজ চলে এসেছে তো আমরা আমাদের পূর্ববর্তী ফেজটি রয়েছে আমরা সেখানে যাচ্ছি ফিরে তো এছাড়াও ওপেন ওপেন হচ্ছে আমরা আমাদের যদি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের কোনো ফাইল সেভ থাকে কম্পিউটারে ইতিপূর্বে যেটাতে কাজ করেছি সেভ করা ফাইল ওপেন করার জন্য আচ্ছা ওপেনে আমরা একটু পরে পরে আসছি আমরা এই ফাইলটি আগে সেভ করে নিচ্ছি এই যে সেভ দিলাম সেভ দেওয়ার পর এখন আপনাকে দেখাচ্ছে যে এই ফাইলটি আমরা কোথায় কম্পিউটারে কোথায় সেভ করব এই যে আমরা যদি চাই যে ডেস্কটপে সেভ করব তাহলে এই যে ডেস্কটপে ক্লিক করলে এই যে এখানে ডেস্কটপ শো করতে শো করতেছে আমার ডেস্কটপ হচ্ছে হোম স্ক্রিন হোম স্ক্রিনে আমরা কোনো কিছু যদি সেভ করি তাহলে সেটা সি ড্রাইভে আন্ডারে সেভ হবে এছাড়া আমরা যদি চাই যে এটা ডি ড্রাইভে সেভ করব তাহলে আমরা এখান থেকে মাই কম এই যে আমরা ডি ড্রাইভ মাই কম্পিউটার মাই কম্পিউটার থেকে ডি ড্রাইভের ভিতরে যাব যাওয়ার ফর আমরা এই যে ফাইলটির এখানে ফাইল নেম আমরা এই ফাইলটি কী নামে সেভ করতে বো আমরা ফর এক্সাম্পল টি ই এস টি টেস্ট দিয়ে এই ফাইলটি আমরা এখানে সেভে ক্লিক করব এখন এই ফাইলটি সেভ হয়ে গেছে এখন আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডটি ক্লোজ করে দিলাম ক্লোজ করে দেওয়ার পর আমরা যখন মাইক্রোসফট ওয়ার্ড নতুন করে ওপেন করব তখন আমরা আমাদের পুরো পুরানো যে ফাইলটি রয়েছে সেটি যদি এখন আমরা ওপেন করতে চাই তাহলে এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পর ওপেন এই যে আপনারা দেখছেন ওপেনে ক্লিক করব ওপেনে ক্লিক করার পর আমাদের ফাইলটি কোথায় রয়েছে আমরা এখন সেখানে যেতে হবে আমাদেরকে আমাদের ফাইলটি রয়েছে ডি ড্রাইভের মধ্যে তো এখন আমরা মাই কম্পিউটারে যাব মাই কম্পিউটারে যাওয়ার পর মাই কম্পিউটার থেকে ডি ড্রাইভে যাব ডি ড্রাইভেটা যাওয়ার পর এই যে দেখছেন টেস্ট ফাইলটি সেটি ওপেন করব এই যে দেখুন আমাদের পুরনো ফাইলটি ওপেন হয়ে গেছে এখন আমরা চাইলে এখানে আরও অন্যান্য কাজ করতে পারবো যে কোনো কিছু লেখালেখি যে কোনো কাজ করতে পারবো কাজ করার পর আবার যখন আমরা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল এস দিব তাহলে ওই পুরনো ফাইলটার উপরেই সেভ হয়ে যাবে আর এছাড়াও আমরা যদি এই ফাইলটিকে আরও একটি ফাইল আমাদের তো আরও কিছু অ্যাড করে আরও একটি ফাইল হিসাবে যদি আমরা সেভ করতে চাই তাহলে এখান থেকে টিপ দিয়ে সেভ অ্যাজ এ ক্লিক করব সেভ অ্যাজ মানে হচ্ছে পুরনোটাও থাকবে নতুন আরেকটা ফাইল তৈরি হবে এখন টেস্ট টু দিয়ে আমরা অথবা টেস্ট ওয়ান দিয়ে এটাকে সেভ করে নিলাম দেখুন আমরা এখন এটি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ক্লোজ করছি আবার মাইক্রোসফট ওয়ার্ডটি এখন আমরা ওপেন করে নিচ্ছি ওপেন করার পর এখন দেখুন মেনু থেকে যাওয়ার পর আমরা ওপেনে গেলাম ওপেনে যাওয়ার পর আপনারা দেখছেন আমরা এখন ডি ড্রাইভে যাবো আমাদের ফাইলগুলো রয়েছে ডি ড্রাইভের মধ্যে তো ডি ড্রাইভে যখন যাব তখন এই যে টেস্ট ওয়ান টেস্ট টেস্ট ওয়ান আমরা যদি টেস্ট ওপেন করি তাহলে দেখুন এটি ওপেন হয়েছে এখন আমরা আবার যাব টেস্ট ওয়ান ফাইলটি ওপেন করি এই যে এটি হচ্ছে টেস্ট ওয়ান ফাইল তো এভাবেই এখন আমরা এই ফাইলটি যদি ক্লোজ করতে চাই এখান থেকে ক্লোজ করে দিলেই নিচেরটা চলে আসবে এই যে ক্রস চিহ্ন ডাইন সাইডে উপরে আমরা ক্লোজে দিলাম এই যে এটা চলে আসছে তো এভাবে এখানে যে কোনো নতুন ফেজ নেওয়া যায় নিউ থি নিউ থেকে আর ওপেন থেকে ফাইল ওপেন করা যায় সেভ দিয়ে ফাইলটি সেভ করা যায় সেভ অ্যাজ হচ্ছে একই ফাইলকে পুনরায় সেভ করা আর প্রিন্ট অপশানটি আমাদের এখন যে যে লেখাটি আমরা এখানে লিখেছি আমরা প্রিন্ট অপশানে গিয়ে প্রিন্ট দিলে প্রিন্টার সেট থাকলে আমরা এখন ফেজ আমরা প্রিন্টারের মধ্যে পেপার দিয়ে ওকে দিলে আমাদের এই যে লেখাগুলো এগুলো প্রিন্ট আউট হয়ে চলে আসতো তো এখন তো আমাদের এখানে প্রিন্টার নেই তো আর অন্যান্য যে মেনুগুলো এগুলো প্রয়োজন নেই এছাড়াও আমরা যদি এখন ক্লোজ করি আমরা ইচ্ছা করলে এখানে ক্লোজ করলে ফাইলটি ক্লোজ হয়ে যাবে এছাড়াও ডাইন সাইডে উপরে ক্রস চিহ্নতে ক্লিক করলেও ফাইলটি ক্লোজ হয়ে যাবে তো আমরা আজকে হোম মেনুর কাজ দেখলাম আর পরবর্তী টিউটোরিয়াল আমরা ইনসার্ট ফেজ লেআউট এই যে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের অন্য অন্য যে সকল কাজ রয়েছে সেগুলো দেখানোর চেষ্টা করব তো পরবর্তী কোর্স পেতে অবশ্যই চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন যাতে করে পরবর্তী কোর্সগুলো আপলোড হওয়ার সাথে সাথে আপনি ফেয়ে যান সেজন্য বেল বাটনে ক্লিক করে দেবেন